我们用上一表的资料来看一下啊，所以大概嗯，对，新北市现在已经差不多四十万哦，台北已经是九十万了。那我们来看一下啊，就是如果以大概一平每平五十万来看好了，那四十平就要两千万。如果我们哦，嗯、呃，对，已经有那个哦，投息款有五百万，那以现在来说哦，大概首次购物应该，嗯，可能会有利率在二二点四，那剩下一千五百万，如果我们分期偿还，那我们要还多久？哈、哦，每个月还多少钱？那还多久才能够付完？那这边哦，因为利息会一直在一直在升，但我们会一直在还钱，所以它的递回的。结构就变成这样子，好，就是现现在，呃，下一期接下来要还的钱是等于现在的钱会升利息，然后又扣掉我们还的钱，嗯，那我们关心的就是多久之后会哦还完，也就是变成负的。那我们用这个试算表来看一下啊，那试算表就是大概做这样的效果，嗯，这边是啊要还的钱。那这是每个月还五万，这八万、十万、二十万，啊，那这边的话，我们就可以去算哈，就是说这这个每个算法是这样子，就是这里面哦乘上这个利率，哦现在是乘上这个月利率，然后再扣掉每个月还的钱，嗯，那这样一直拉下去，一直拉下去，一直拉下去，好，那这样子我们就可以看哈，当然我们要问有几个月完还完，就是在看接下来下面有几个数字，好，这里面。大运有几个，所以我们就可以看出来，对，每个月还五万，对，还五万其实也不容易了哦，竟然要还个啊四百五十九个月，也就是三十八年才能还完。那等于，而且你可以再注意一下，就是说我们原本要还一千五百万，那实际上我们还的钱，那已经还到两千三百万。嗯，那如果对，如果可能双薪的话，哈，那且。双方的收入都五万以上哈，那一个月还个八万的话，那这样子也要二十年啊。十万的话十五年，二十万的话更好哦，大概走七年啊，七年就可以还完。那这边多多付的利息钱就比较相对来说就比较少一点。嗯，那如果利利率再把它高高一点好了哈，这刚刚是月利率，年利率在二点四 percent， 如果年利率到三 percent 的时候，那这个增幅就更大了。当然，对对于一次还很多，可能改变没有很多啊。那如果这边如果是那个，你还越久的话，你年利率稍微那个大一点哈，那其实影响会差很多啊。从三十八年还到四十六年，对，可能要给你，对，快要让下一代继续帮你还钱的，对。嗯，所以这个就是一个啊，蛮蛮实际的一个等比跟等差一个混合的一个级数。啊，就是我会一直乘一个固定的数，但是又减掉一个固定的数，啊，那这个是这边就是关一个啊试算表的做法，对，好，那所以大家看一看也也有一些感觉，说、啊、原来，对，你要买一个房子，嗯，可能目标哈，我觉得至少要，对， 1 5 0 0万的话，那可能就要一个月至少要10万块啊，对，在房换房贷这样子比较充裕点，嗯，那另外一个目标就是要。可能就不要住这么好的房子啊，类似一千五百万，台北市里面可能就不太适合了